Los caminos, los caminos, los hicieron solos. Cuando el hombre, cuando el hombre dejó de arrastrarse. Los caminos, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre, cuando el hombre ya no estuvo solo. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo como única solución. Rompiendo montes, ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los Los rebeldes de Fidel Castro combaten desde hace 18 meses en la Sierra Maestra en el oriente del país. En abril, fracasó una huelga general convocada por el Movimiento 26 de Julio y el gobierno de Batista considera llegado el momento para una gran ofensiva contra las fuerzas revolucionarias. Cinco batallones son desplegados para dar el golpe definitivo en la zona del Pico Turquino, donde se ubica la comandancia rebelde. Batista espera triunfar en un plazo corto y poner fin a la oposición armada. Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra, reunieron alrededor de 10.000 hombres. Y nosotros teníamos 300, pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana. Teníamos relativamente poco parque, pero en esa ocasión defendimos las posiciones excepto en el frente, en el segundo frente donde ya estaba Raúl porque cuando vino la ofensiva nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago las tropas de Camilo que estaban en el llano las tropas de Ramiro que estaban hacia el este y fuimos reuniendo todas las tropas establecimos por los distintos puntos de penetración en la sierra establecimos nuestras eh, posiciones y fuimos resistiendo, le fuimos retardando el avance y ocasionándole faja sucesivamente la guerra nuestra eh, durante muchos meses se desarrolló en un territorio que tenía unos 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, en un área de 60 kilómetros cuadrados. Veo el, la candela que empezaba a salir de la casa, el ejército quemando todas las casas que estaban a la, a la orilla del camino, pero varias, y la aviación para acá. A poquito rato... Viene la aviación con estos rumbos, entran por esa parte de ahí y empiezan a ametrallar a la casa y yo boceando a la familia que se ocultara. Entonces tiran una bomba en la esquina de la casa y a poquito rato un compañero pues me trajo el pedazo de la bomba que decía USA. Bueno, supe que eran americanos porque traía el letrero que decía USA. Oí decir de la carta que le había mandado de la Celia explicando lo que había. Dice Celia, los cohetes que están tirando en casa de Mario Sariol, algún día lo van a pagar bien caro, porque cuando esta guerra termine, me juro que el destino verdadero mío va a ser otra guerra más larga con ellos, contra ellos. Los servicios de inteligencia del Movimiento 26 de Julio dan a conocer un documento que prueba que los aviones de la dictadura cargan bombas y municiones en la base naval de Estados Unidos en Caimanera, Guantánamo.
Como parte de la denuncia, se inicia una riesgosa operación. El comandante Raúl Castro captura y lleva a territorio rebelde a 49 norteamericanos, marines y civiles, para que sean testigos de los daños causados a la población civil por los bombardeos de la tiranía apoyada por su gobierno. El cónsul de los Estados Unidos intercede por los ciudadanos de su país y es recibido en la zona por Raúl Castro, quien les pone la situación en todos sus detalles. Horas más tarde, cumplido el objetivo de la operación, todos los norteamericanos son liberados. Durante los días que duró la acción, los aviones no sobrevolaron el territorio. de su muerte, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió a su amigo Manuel Mercado, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas y mi onda es la de David. El 15 de febrero de 1898 explota sorpresivamente en el puerto habanero el acorazado estadounidense Maine que había llegado en visita amistosa. Mueren 262 tripulantes. Otros buques de guerra estadounidenses permanecen a seis horas de las costas. Evidencia de que el presidente McKinley había decidido involucrarse en la guerra de Cuba contra España para impedir la victoria absoluta de los independentistas cubanos. La explosión del Maine indica un giro cualitativo. La guerra anticolonial se amplía a un conflicto militar interimperialista que involucra escenarios en el Caribe y Filipinas. En Nueva York, el presidente McKinley despide a las tropas de Teddy Roosevelt que marchan a la guerra en Cuba. McKinley, anexionista apasionado, ha obtenido la autorización del Congreso para hacer la guerra que reclama y expresa. La isla tiene que estar necesariamente ligada a Estados Unidos por vínculos especiales. La muerte de Martí descabeza la revolución apenas nacida y le quita a su ideólogo principal, no a uno más, sino al ideólogo principal. Porque había una conciencia antiintervencionista en los principales libertadores. Había una conciencia de no admitir una intervención extranjera y que de, la, de que la victoria debía conseguirse o la batalla debía liberarse por nosotros solos. Pero esa visión global de Cuba inserta en América y en el mundo solo la tenía Martí y no por intuición, sino la tenía como un razonamiento profundo con el cual se anticipó a su tiempo. 
se derrumba prácticamente el poder militar, pero la revolución tampoco puede echarlo fuera definitivamente. Cuando los americanos anuncian que van a intervenir como consecuencia del Maine, de la interpretación consciente que dieron al estallido del Maine, la gente vio mayoritariamente con simpatía aquel que proclamaba que vendría a Cuba para dar la paz al pueblo cubano y entregarle la independencia por la cual había luchado. Por otra parte, el gobierno cubano demora porque no tiene información no, no se han dirigido a él, no hay nada dirigido al presidente de la República Cubana. Se demora en dar las instrucciones al general García. Y este demanda que le digan qué debe hacer. Y finalmente se le ordena que subordine las tropas cubanas a la norteamericana. Esa es la verdad. Los americanos entran a la fuerza contra España, pero no contra Cuba. El general García fue llevado a bordo de un acorazado norteamericano y allí analizó el plan de desembarco de las tropas norteamericanas. Los norteamericanos desconocen al gobierno revolucionario. Utilizan al ejército libertador como tropa que va a limpiarles el camino. Así se esfuma la ilusión de que vienen a Cuba como aliados. El espíritu de la revolución es desviado de su cauce primitivo. La intervención americana llega sin la garantía de que se hacía para cumplir todos los fines de la revolución. Es disuelto el Partido Revolucionario Cubano y licenciado el Ejército Mambí. El armisticio entre España y Estados Unidos se firma en París. Cuba es excluida de las negociaciones. Al general Calisto García y a su tropa se le prohíbe entrar en la ciudad de Santiago de Cuba. Martí había advertido que los Estados Unidos, sin el contrapeso de los demás pueblos americanos, podía transformarse en el más grave peligro para la independencia. Pero sus análisis sobre la naturaleza del nuevo imperio no se conocían en Cuba. La muerte de Martí y del general Antonio Maceo colocaron a la futura república en una grave situación. En 1901, Leonardo Wood, jefe de la ocupación militar, hace un brutal ultimátum. O los cubanos aceptan la enmienda constitucional, o las tropas de ocupación no se retirarán, y la proclamación de la república quedaría relegada a un indefinido futuro. Con 16 votos a favor y 11 en contra, la asamblea constituyente aprueba la enmienda Platt, fórmula con la que los norteamericanos sustituyeron su aspiración anexionista. Al general Máximo Gómez acuden todos. Saben que está ahí, es la autoridad moral, representa el sueño de un país. Él es la imagen de la resistencia en la nueva situación, seguir luchando para establecer la república. Leonardo Wood ordena, en nombre de Estados Unidos, izad la bandera de la República de Cuba. Máximo Gómez, símbolo de la revolución, hace el cambio. Leonardo Wood se lleva esta bandera izada como su personal botín de guerra. Tomás Estrada Palma se convierte en el primer presidente de la República. Martí lo escoge para la dirección del partido, porque Martí tampoco era infalible. Lo que hoy sabemos, características muy tempranas de Tomás Estrada... Por ejemplo, a la que nunca quiso la independencia, de veras y absolutamente, van a aparecer después en una carta del propio Tomás Estrada, en que dice, yo nunca quise esa independencia absoluta que todos querían. Yo quería el bienestar para mi patria y esa protección de los Estados Unidos a la cual ingenuamente aspiraba. Entonces, en Estrada Palma, su humildad se transforma de pronto en insospechada vanidad. Su modestia real se transforma en inusitada aspiración y más tarde convencido por sus aduladores en el hombre providencial. Esa fue la república y es un hecho histórico y había un solo camino, alzarse contra ella, lo cual era materialmente imposible para los libertadores o convivir con la situación 
y tratar de buscar una vía para continuar. Por eso el criterio de algunos, tomemos ahora lo que nos dan esta república disminuida con enmiendas, con derecho a intervención, con república vigilada, con el procónsulo aquí dando órdenes, con las propiedades distribuidas a manos norteamericanas. Las tropas norteamericanas regresan en 1906, llamadas por Estrada Palma. La reocupación militar y un gobierno provisional encabezado por un norteamericano se extienden hasta 1909. Es la última vez que se aplica de manera tan abierta y escandalosa este esquema intervencionista. Serán los enviados especiales del presidente de los Estados Unidos los encargados de supervisar a los gobiernos cubanos. A partir de José Miguel Gómez, los sucesivos presidentes se trazan un objetivo central, reordenar el Estado y modernizarlo, así como evitar a toda costa una tercera intervención norteamericana. La concertación política y el auge económico que provoca la Primera Guerra Mundial favorecen el espíritu nacionalista. La Habana es el símbolo de la modernización y como trasfondo de ese florecimiento, el azúcar. Es la danza de los millones. Se levanta el Capitolio como símbolo del poder y el desarrollo. En sus puertas, Gerardo Machado, presidente desde 1925, hace grabar su efigie con la intención de que el edificio quede siempre ligado a su figura. Una cuidadosa campaña de publicidad asocia su nombre a las grandes empresas y transformaciones del momento. Cinco meses antes de inaugurar el Capitolio, Machado ordena el asesinato en México del líder revolucionario y fundador del Partido Comunista de Cuba, Julio Antonio Mella. Bajo la mancha de ese asesinato, jura su segundo mandato. La crisis política que abre su reelección se profundiza por días, pero él se sabe respaldado por Estados Unidos. presidente Kelvin College lo visita. Para poder celebrar la sexta conferencia panamericana necesita ocupar militarmente la Universidad de La Habana debido a la inconformidad estudiantil. Un senador machadista dice durante la conferencia, la palabra intervención en mi país ha sido palabra de gloria, de honor, de triunfo, de libertad, ha sido la independencia. En 
En 1933, la intensidad de las protestas populares alcanza niveles sin precedentes. La crisis económica y la inquietud laboral desafían cada vez más el orden y con el estallido social se inicia la insurrección antimachadista. La mediación norteamericana llega con su enviado Benjamin Sonner Wells. Trae la misión de negociar una transacción entre Machado y parte de la oposición. Pero este arreglo solo fue posible cuando Machado huye a las Bahamas. Wells coloca en la presidencia a su mejor carta, un ministro machadista, Carlos Manuel de Céspedes. That our political situation is absolutely guaranteed by my government and dedicated from now on and forever to the great cause of liberty. El presidente nombrado por los norteamericanos no logra mantenerse en el cargo. Se sublevan los sargentos y los soldados apoyados por los estudiantes. Entonces llega la pentarquía, un heterogéneo grupo de hombres con diversos intereses que tampoco logra estabilizarse en el poder ni obtiene reconocimiento internacional. Fulgencio Batista se perfila como figura clave y enfatiza el papel de los militares en medio de una situación revolucionaria con grandes contradicciones. Ramón Grau es nombrado presidente. Organiza con algunas figuras antimachadistas un gobierno en el que sobresalen tres tendencias. La reformista, que encabeza el propio Grau. La derechista, liderada por Batista. Y la izquierda, representada por Antonio Guiteras, la figura revolucionaria más sobresaliente de la época. Guiteras presenta diversos decretos de contenido social y económico, como la intervención de la compañía norteamericana de electricidad que no llega a cumplirse. En medio de una atmósfera de hostilidad ante una posible intervención con desembarco y las demandas contra la enmienda Platt, el presidente Franklin Delano Roosevelt deroga la enmienda y pone en marcha una nueva política que le garantiza el control del país a través de influencias y presiones políticas. El país está al borde de una revolución. Batista conspira. Acuerda primero con Wells y después con su sustituto, Jefferson Caffery, la liquidación del dividido gobierno Grau Viteras. Organiza un golpe de Estado y se hace del control del poder a través de presidentes impuestos por él. Con esta acción, Batista contribuyó a restaurar algunos aspectos del régimen neocolonial impuesto por los Estados Unidos y lo protegió de los peligros reformistas o revolucionarios que lo amenazaban. 
Las vanguardias de la lucha popular que habían alcanzado el poder en el 33 no tuvieron los medios o no supieron conducir al pueblo que decían representar y que era masacrado en las calles. Después de estos años, Cuba fue un país distinto. La revolución fracasada politizó a la sociedad cubana de una manera hasta entonces desconocida. La lucha revolucionaria y las movilizaciones de masas forman parte ahora de su paisaje político. A pesar de la abrogación de la enmienda Platt en el 34, la soberanía cubana continuó limitada. La base naval de Guantánamo, la más importante y estratégica, permaneció y amplió su territorio. Estados Unidos renunció a la idea inicial planteada en 1903 de contar con cuatro estaciones navales y la soberanía sobre la isla de Pinos. Las relaciones con Estados Unidos fueron reordenadas mediante un segundo tratado permanente de relaciones y otro de reciprocidad comercial. La presencia de las tropas norteamericanas en Cuba, concentradas en Guantánamo, expresa en el doble juego de la doctrina Roosevelt. Afianzar su hegemonía en el área y mantener el control sobre la política interna de Cuba. La herencia antimachadista y revolucionaria de los años 30 es usada para llegar a la presidencia por Fulgencio Batista, Ramón Grau y Carlos Prío, que cumplen a medias con los ideales por los que lucharon los cubanos. La corrupción, la violencia y el gangsterismo fueron instrumentos políticos más eficaces que los estatutos de la Constitución. Comienza la Guerra Fría y el anticomunismo. Es la hora de los asaltos a sindicatos y periódicos. Aracelio Iglesias y Jesús Menéndez, emblemáticos líderes obreros comunistas, caen asesinados. Termina la Segunda Guerra y Estados Unidos emerge como potencia mundial. Cada fin de semana llegan los marines. Se comportan como ocupantes. El clímax de tal conducta se alcanza el 11 de marzo de 1949. El rechazo a esta política da lugar a un antiimperialismo emocional y explosivo en la sociedad cubana, el cual gana sectores políticos y llega a convertirse en una fuerza consciente. Ante las cámaras, el señor embajador de los Estados Unidos, Robert Butler, ensaya a ofrecer una disculpa. Pero no sabe quién es José Martí.
Un estudiante salvajemente golpeado en las protestas muestra las heridas. Fidel Castro, entonces dirigente de los estudiantes universitarios, es testigo y denuncia una y otra vez los hechos. Eduardo Chivas es el líder de un movimiento político moral de una fuerza movilizativa que influye más allá de su propio partido. A través de la radio, desata una guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. Cuba ha visto frustrado su destino histórico hasta ahora con la corrupción y ceguera de los hombres sus gobernantes, cuyo pensamiento, salvo excepción, ha volado siempre a ras de tierra. Por su posición geográfica, la riqueza de sus suelos y la inteligencia natural de sus habitantes, Cuba tiene reservado en la historia un grandioso destino, pero debe realizar un gran destino unido a la alta calidad de nuestro pueblo, Solo espera la gestión honrada y capaz de un equipo gobernante que esté a la altura de su visión histórica. Eso no puede ser la falsa oposición de Batista que alienta el regreso de los coroneles del Palma Cristi y el plan de Cuba. Cuba necesita despertar, pero mi aldabonazo no fue quizás lo suficiente fuerte. Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. Atrapado en este mecanismo, no puede presentar las pruebas que prometen una de sus acusaciones y se suicida durante una de las transmisiones, provocando una conmoción política y emocional nunca vista en el país. El partido ortodoxo, ya sin Chivas, continúa su estrategia de alcanzar el poder a través de las elecciones. Independencia económica, libertad política y justicia social son los objetivos del programa. El joven Fidel Castro es uno de los candidatos a la Cámara. Batista da un golpe de Estado apoyado por el Ejército. Es el 10 de marzo de 1952. Se abre un nuevo ciclo revolucionario. Los estudiantes vuelven a las calles para depositar simbólicamente en la fragua martiana el cadáver de la Constitución. El 28 de enero de 1953, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando Revolución, revolución, revolución. Ahí van los futuros asaltantes del cuartel Moncada. En el más estricto secreto, 120 hombres y dos mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5 y 15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santa María con 21 combatientes y Raúl Castro con 10, ocupan el Hospital Civil y el Palacio de Justicia ubicados en las inmediaciones del cuartel. Fidel Castro, con el grueso de los hombres, inicia el ataque que minutos después se frustra al fallar el factor sorpresa. repliegue muchos asaltantes son capturados, torturados y asesinados. La desproporción de muertos entre soldados y revolucionarios evidencia una masacre que no puede ser ocultada a los periodistas que llegan al lugar. Las dos mujeres participantes son retratadas y gracias a esto salvan la vida. 
Fidel Castro, con unos pocos hombres, es capturado cuando intentaba ganar las montañas. Los pormenores y objetivos de la acción son expuestos por los sobrevivientes cuando se les juzga, a la vez que denuncian el asesinato de sus compañeros. Solo José Martí debe ser vinculado con la acción, pues es su autor intelectual, afirma Fidel Castro. Todos son condenados. Los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo marcan el nacimiento de nuevos revolucionarios con Fidel Castro como líder. Ahora encabeza una organización que adopta la táctica de la lucha armada y un programa expuesto en la historia me absolverá que aspira a unir en la acción a todo el pueblo. Pero ¿cómo llevar en esa dirección a las masas? ¿Cómo levantar al pueblo? ¿Cómo llevarlo al combate revolucionario y salvar el país de la postración y el retraso espantoso? Estas son las preguntas que se hacen Fidel y la dirección del 26 de julio en el año 55. Un movimiento popular y la necesidad del gobierno de dar la sensación de normalidad en la vida política favorecen la amnistía de los moncadistas. Inmediatamente, Fidel Castro reorganiza sus fuerzas y funda el movimiento 26 de julio. Claro que después del ataque al Moncada, era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Gran Más. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia martiana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Vinimos para organizar a los cubanos. Vinimos para realizar una era que ya nos enseñó el apóstol en el 95. Venimos para hacer entre muchos la obra aquella que solo pudo hacer un gigante. Venimos a hablarle a la inmigración cubana de Nueva York y de Estados Unidos. Porque está ocurriendo en Cuba exactamente igual y habría que estar ciego para no verlo. Está ocurriendo exactamente igual que en el 68 y en el 95. Encabezados por Fran País, combatientes del 26 de julio se lanzan a la toma de Santiago de Cuba. El alzamiento debe ser sincrónico con el desembarco de los revolucionarios, pero estos llegan dos días después. El ejército ya está alerta y moviliza una fuerza importante a la zona del desembarco donde se han dispersado los 82 hombres al mando de Fidel Castro. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre, y él dijo, seguramente en la popa lo tiene, entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma. 
Radio Rojo reportando, atacado el Palacio Presidencial hace breves momentos, un nutrido grupo de civiles no llegados. Un comando del directorio revolucionario logra penetrar en el Palacio Presidencial para ajusticiar al tirano y otro asalta una emisora y da la noticia de los combates, pero Batista escapa. La acción fracasa al no recibir el apoyo de un segundo grupo. Sin embargo, estremece a la ciudad por el heroísmo y valor de los combatientes. El líder estudiantil universitario José Antonio Echeverría cae en la acción. Él y Fran País, asesinado en las calles de Santiago de Cuba, simbolizan una generación de jóvenes que asumió el desafío de luchar por hacer la revolución. El embajador Smith es sorprendido por las mujeres santiagueras. Cuando llega de visita al ayuntamiento, le piden que su gobierno no ayude más a la dictadura, que los asesinos se vayan de la ciudad y que cesen de matar a sus hijos. Estas fotos desmienten a la dictadura. Una elemental camarita llevada por Fran País cumple el objetivo. La entrevista realizada por Herbert Matthew en la Sierra Maestra es noticia de primera plana y por tres días se dan detalles de la lucha de los rebeldes. The reporter of the United New York Times said, truth will always be known with or without censorship because there are always be very reporters like you two that are willing to risk your life for seeking this out. Uh, I'd like to ask you, uh, what do you, what do you feel that you, what did you seek to accomplish in coming here, and what do you feel that you are accomplishing by being here in these remote mountains? In the first place, we have to stop the start of the revolution, Cuban revolution. We have demonstrated that the tyranny is incapable to defeat us to fight for liberty. We have won several victories against a superior force and our army grows stronger each day. As you have seen here during the march, there are thousands of men who would gladly join us, but at this time we cannot accept most of them because we lack army. But uh, we hope to get that arm from Batista earlier than soil. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. A medida que íbamos ocupando armas, cuando se iban sucediendo los combates, íbamos aumentando el número de hombres. Eso nos dio un potencial en parque, en armas muy grande, y fue un viraje, y prácticamente con 800 hombres se inició la invasión de todo el país. El total de hombres sobre las armas de Batista eran aproximadamente de 70 a 80 mil.
Tras seis meses de derrotada la ofensiva lanzada contra la Sierra Maestra, los ocho frentes guerrilleros con sus 22 columnas comienzan el sitio de los cuarteles más importantes del país. Con 300 rebeldes, el Che inicia la batalla de Santa Clara. El ejército ha concentrado allí a 3.000 hombres y recibe refuerzos en un tren blindado. El colapso es inevitable, declara el Che a la radio rebelde. Y en referencia a los Estados Unidos, agrega, estimo que el factor intervencionista no debe producirse por el amplio espíritu revolucionario de todo el pueblo cubano. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Éramos dos caracteres muy diferentes. Y fue meses después que llegamos a intimar extraordinariamente. Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aún cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero. ¡Atención! ¡Última hora! ¡Gran victoria de la columna 8 de la silla! ¡Ocuparas más de 400 armas largas! El general Eulogio Cantillo solicita entrevistarse con Fidel Castro para poner fin a las hostilidades. La reunión se produce a las 8 de la mañana. Cantillo dice representar a un grupo de militares dispuestos a deponer las armas y promover una sublevación que apoye la toma de Santiago de Cuba. Fidel puntualiza que no aceptará ningún movimiento acordado previamente con Batista que permita su fuga. 48 horas después, Cantillo pone en marcha un golpe de estado que facilita la huida de Batista. La maniobra que se realiza con la complicidad del embajador Smith intenta frustrar el triunfo revolucionario. Fidel Castro continúa en el Central América coordinando las acciones finales para la toma de Santiago de Cuba. Allí recibe la noticia de que Batista ha huido. Ordena no detener ningún combate y avanzar hacia La Habana. Desde Palma Soriano se llama a una huelga general a todo el pueblo para apoyar al ejército rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer se ha producido un golpe de estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. La traición del general Cantillo precipita los acontecimientos. Las tropas rebeldes cierran el cerco a Santiago de Cuba. A pocos kilómetros de allí, Fidel recibe al coronel Rego Rubido y les pone la situación. En el encuentro, el militar reitera su disposición de entregar el cuartel Moncada que está bajo su mando. El comandante Raúl Castro informa a soldados y oficiales del ejército el acuerdo de rendición. El cuartel Moncada es tomado sin un disparo después de 25 meses de guerra. Es difícil encontrarse en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos ¿Qué es la etapa más difícil de cualquier proceso?
corrupción llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de eso. Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, que hicieron tres años de Cuba. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder. Y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución.